Hola, torno a ser yo. Avui us parlaré una mica més de Lethe University. Primer resoldrem un dubte bastant repetit. A què corresponen les sigles Lethe? E, C, I, U. A veure què diu Google. European Consortium of Innovative Universities. Vale? I en català seria el Consorci Europeu d'Universitats Innovadores. Per dir-ho d'una altra manera, Lethe és un grup format per 12 universitats. I avui coneixerem quines són. Les 12 universitats es troben a Europa i per veure-ho millor us he portat un mapa. La primera és la Universitat de Twente, als Països Baixos. On estan els Països Baixos? Per baix, no? Google. Aquí? És com això d'aquí. Aquí, més o menys. En segon lloc tenim la Universitat d'Alborg, a Dinamarca. Dinamarca em recorda molt als Països Baixos, eh? Google, Google, Google. Aquí. La següent és la Universitat de Dublín, a Irlanda. Com de bonic és Irlanda. Ai, aquesta m'encanta. La Universitat de Tecnologia d'Hamburg, a Alemanya. És com molt bonica aquesta universitat, no? Està aquí dalt. Després també tenim la Universitat de Tecnologia de Kaunkas, a Lituània. On està Lituània? Ah! Lituània està aquí! La següent, estic segura que la dic malament, és la Universitat de Linköping, a Suècia. La universitat estaria per aquí. Ara anem a una de les universitats que m'ha semblat més moderna en quant a edifici, i és la de Tampere, a Finlàndia. Finlàndia té nom com de país on fa molt de fred. Després tenim una que ens sonarà moltíssim, que és l'Autònoma de Barcelona. Està aquí baix, a Barcelona. Què més? Què més tenim? La Universitat de Beiro, a Portugal. La situarem per aquí. Molt artística, aquesta foto de la universitat. Ui, com volis. Celo, celo, celo. En posició número 10 ens traslladem a Noruega a la Universitat de Stavanger. Ai, on està? Aquí. Arribant al final trobem la Universitat de Trento a Itàlia. Per aquí? Més o menys. I finalment l'Institut Nacional de Ciències Aplicades a França, exactament a Toulouse. Té un nom boníssim. Toulouse està aquí. I aquestes són les 12 universitats que conformen l'Ethio University. En la posició número 13 podríem trobar una universitat associada al Tecnològic de Monterrey, a Mèxic. Vale, molt bé, un grup de 12 universitats, però què fan? Cada una d'aquestes universitats proposa problemes, desafiaments, situacions del seu entorn que impacten en la possibilitat de desenvolupament de les persones. Així doncs, cada universitat exposa els seus problemes a l'Ethio perquè estudiants de qualsevol d'aquestes 12 universitats pugui aportar idees o solucions cap a aquest problema. Jo ho resumiria amb reptes locals, treballats internacionalment. I per acabar amb aquest vídeo us diré dues coses curioses sobre l'Ethio. La primera és sobre el seu origen. Ens remuntem al 1997, quan a mi em quedaven dos anys per néixer, quan es va crear una xarxa d'universitats amb el nom d'Ethio per col·laborar entre elles. Ara bé, no és fins al 2019 que l'Ethio decideix presentar-se a la convocatòria europea European University per crear l'Ethio University i aquest projecte surt seleccionat. I la segona és que aquest projecte correspon a l'ODS número 11. I us preguntareu, què són els ODS? Són els 17 objectius de desenvolupament sostenible creats per les Nacions Unides. Entre aquests hi ha objectius com acabar amb la fam, lluitar per una educació de qualitat, lluitar per la igualtat de gènere... A més, la Universitat Autònoma de Barcelona treballa amb aquests objectius des de 2017. Vale, 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 vale. Però quin és l'onzè objectiu? És l'anomenat Ciutats i Comunitats Sostenibles. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi quedat molt més clar què és l'Ethio University. Espero que us sembli molt interessant i ens veiem en el següent vídeo. Adeu! És que hi ha molt de vent! No, no, el vent, el vent! Ai, que avui vaig amb xancles. Ai, que no enganxa! 17... Espero que us... El meu gall! Què els hi passa avui? Ai, com que em pot!